einen wunderschönen guten Tag. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin eine Amerikanerin und ich wohne seit ungefähr 20 Jahren in Deutschland. Aber du darfst mich Armstrong nennen. Willkommen. Normalerweise, ich mache alle meine Videos hier auf YouTube auf Englisch, weil ich finde, dass das trifft mehrere Menschen, als wenn ich nur auf Deutsch reden. Und natürlich möchte ich mehrere Leute treffen. Ich rede über Dinge wie ein seltsames Gehirntumor, was ich hatte. Aber ich rede auch manchmal über mein Zeit als Ausländerin in Deutschland. Falls den Themen stricken dir an, dann drücken sie sofort auf die Subscribe-Knopf da unten. Und falls sie wollen meinen Kanal unterstützen, sie können einfach auf den Join-Button drücken. Und dann bist du einer meiner beloved Members. Die sind mein Lieblings. Aber heute muss ich dieses Video nur auf Deutsch machen. Warum? Wegen einem Amerikaner. Ein Amerikaner, er heißt Scott. Scott Hollinger. Weil dieser Army, ne? diese Army hat mir einen Kommentar gelassen uh, vor ein paar Wochen hier auf einem Video. In diesem Kommentar hat er geschrieben, This American won't be surprised until I see you in a YouTube video speaking very fluent German. Und dann, nur noch ein paar Wochen später geschrieben, still waiting here, I want to see a video of you speaking German fluently. Weißt du, zuerst ich habe das gelesen und dann habe ich gedacht, was bin ich, was bin ich, wie, wie eine Affe? Eine Affe hier on YouTube für euch alle und wenn ihr sagt, Tanz, Affe, Tanz. Fair enough. I want that sweet YouTube money. Und jetzt muss ich ein bisschen weiter weglaufen, weil da war gerade eine Oma und eine Opa. Und die haben mir ganz streng in Bose angeschaut. Also ich hatte meinen Affetanz gemacht in der Straße. Willkommen in Deutschland. Also Scott, ich hoffe, dass du siehst dieses Video. Und ich hoffe, dass ihr alle anderen weißt, ihr seid herzlich willkommen hier. Ihr seid herzlich willkommen, das ganze Video anzuschauen. Und ich hoffe, dass ihr schaut bis zum Ende, weil ich habe noch eine Frage und vielleicht hat ihr Fragen und ich werde die gern hören. Na, ich werde mich nicht beschreiben als typisch American, aber ich sage euch so eine Ding, ne? Wenn da kommt noch ein anderer Amerikaner her und macht so eine Challenge, dann muss ich mich natürlich beweisen. Und bevor jemand von euch das schon schreibt, natürlich, da wird jede Menge grammatischer Fehler hier. Aber ich sag euch, ich komme klar, mein Tag zu Tag, Leben hier in Deutschland. Was ich sage immer wieder in meinen Videos, da geht es weniger an Grammatik und mehr an um die zwei Leute, die versuchen zu kommunizieren, dass die wollen kommunizieren. Und ich bleibe da mit meiner Meinung. Und ich sag euch, auch noch 20 Jahre in Deutschland, du, ich mache immer wieder Fehler. Ganz ehrlich, Grammatik interessiert mich nicht so. Aber ich habe viel gelernt in meiner Zeit. Und was ich meine, ist, ich habe nicht nur Deutsch gelernt und uh, ein paar verschiedene Dialekte. Oh, look, it's the American Embassy. Aber ich habe gelernt Dinge wie zum Beispiel, da wo ich hier komme, in Pennsylvania. Wir reden ganz schnell. Wie ein Maschinengewehr und immer übereinander. Und ich habe gelernt, dass wenn ich versuche, mit den Deutschen zu reden, das geht gar nicht. Das geht gar nicht mit meinem Akzent. Das geht gar nicht wegen einem Fehler ab und zu. Ich habe gelernt, dass wenn ich will, dass irgendeine Deutsche mich versteht, ich muss mich ein bisschen langsamer sprechen. Aber ich sage es euch, ich habe auch wirklich, wirklich gelernt, dass wenn Leute wollen kommunizieren, die tun das. Die finden einen Weg. Die Hand und Fuß. Aber ich sage es euch, wirklich am Anfang, denke ich, für mein erster vielleicht zwei, drei Jahre, ich war oft unsicher, ob ich konnte überhaupt diese Sprache lernen. Als ich neu war hier in Deutschland, ich war in Bayern. Und nicht nur Bayern, ich war in Franken. Und ich sage dir, wenn du bist ein Ausländer und du versuchst Deutsch zu lernen, so wie die reden da unten, oh mein Gott, das hat alles ein bisschen schwer. Ich musste das der, die das Scheiß lernen. Aber ganz ehrlich, ich fand, als ich die Basics hatte und dann bin ich zum Beispiel auf ein deutsches Fest gegangen, ne? ein paar Bier, ein paar Wein trinken, mit ein paar anderen Deutschen. Ich habe es gefunden, wenn die Leute haben Bock und ich habe Bock. 
Und wir alle haben Alkohol drin. Kommunikation auf Deutsch? Gar kein Problem. Und vielleicht wird das lustig an für manche Leute, ne? wenn ich sage, ne? bei, bei Saufen geht es einfacher. Aber ich sag euch, ich war wirklich nicht selbstbewusst am Anfang und es hat gar nicht geholfen, dass jedes Mal im Franken, dass ich halt meinen Mund aufgemacht und hat versucht, mit den Leuten da unten zu sprechen. Fast jedes Mal, da war jemand da, der hat denn unbedingt machen müssen, zum Nachmachen, zu sagen genau, was ich gerade gesagt hatte, aber natürlich mit einer heftigen Akzent. Na, bei, bei Saufen ist man halt locker, weißt du? Normalerweise, wir, wir, wir denken zu viel. Normalerweise, wir machen Sorgen, dass wir dumm anhören oder dass wir Fehler machen. Was ich meine damit ist, falls du bist neu hier in Deutschland und du versuchst, Deutsch zu lernen und vielleicht triffst du das gleiche Scheiß, was ich getroffen habe. Leute, die hören nur deinem Akzent. Und dann vielleicht machen die sogar lustig nachher. Ignoriere die dummen Menschen. Mach einfach weiter. Erst einmal die Fehler machen sind gut. Weil dann die Situation bleibt im Kopf, weißt du? Aber ich empfehle, falls du versuchst, deinem Deutsch zu verbessern. Ich meine, das ist wie, wie ein Schwimmbad, wie springen im kaltes Wasser. Just fucking do it. Aber ich empfehle am besten, geh irgendwo. Das beste Beispiel, die ich kann geben, ist ein Fest, ein deutsches Fest. Wenn du willst dein Deutsch üben und ein bisschen verbessern und dann vielleicht sogar ein bisschen bekommen von dem Dialekt, wo du bist in Deutschland, dann geh auf sowas, so wie ein Fest. Geh, wo die Menschen sind normalerweise glücklich und haben Spaß, dann sind die ein bisschen mehr offen und freundlich. Ich finde dann, wenn deine Umgebung so ist, ist es ein bisschen einfacher, dein Deutsch zu üben. Einfacher, den Fehler zu machen, aber ohne Stress, ein bisschen lachen. Vielleicht kennenlernst du ja auch ein paar Menschen. Scott, ich weiß nicht, ob das war dein Ziel, ob du wolltest mich nur testen oder ob du bist vielleicht auch ein American in Deutschland. Aber ich danke dir für deinen Kommentar und es tut mir leid, dass ich bin ein bisschen langsam mit Antworten. Ganz ehrlich, ich wollte mehr Videos auf Deutsch machen, aber ich war unsicher, ob das wird meinem Zuschauer ansprechen. Wenn ihr das will, lasst mich einen Kommentar und sagt mir Bescheid. Aber nicht nur das. Ich würde gern wissen, was ihr würde gern wissen. Falls du bist einer, wer hat mir von meinen Videos angeschaut? Und vielleicht hast du Fragen Richtung, na, wie das ist, Ausländerin halt zu sein in Deutschland. Oder vielleicht hast du Fragen wegen mein seltsames, dumme Tumor, was ich hatte im Kopf. Vielleicht willst du wissen, was ich liebe und wer mein Arztfeinde ist. Wo jetzt hast du die Möglichkeit? Ich bitte euch, lasst mir bitte einen Kommentar da unten auf diesem Video. Und ich versuche euch alle zu antworten. Lustige Fragen sind immer willkommen. Aber ich bin voll neugierig, was ihr da schreibt. Und ihr sollt wissen, das wird mir auch helfen. Weil durch euer Kommentar, dann weiß ich, wie es so weitergehen hier an meinem Kanal. Dann habe ich wahrscheinlich mehrere neue Ideen für mehrere Videos für euch. Und ich bin sehr dankbar für euch. Und ich bin sehr dankbar für dich auch, Scott Hullinger. Weil du hast mir eine ganz einfache Videoidee gegeben. Danke. Also das war's für heute. Mehr habe ich nicht. Aber ich hoffe, dass wir sehen uns wirklich bald wieder. Und bis dahin, pass auf dich auf.